Hi, families. So, ethics are already on uh, basics of ethics, scope of ethics, trend and path. So, we are going to different dimensions as well as branches of ethics. So, already ethics line and path. It is a concept of right and wrong conduct. So, ethics or moral philosophy is a branch of philosophy philosophy that involves systematizing defending and as well as recommending the concepts of rights and wrong conduct the field of ethic along with the aesthetic concern matter of value and thus comprise the branch of philosophies called as axiology so first of all in the dimensions in the total over four dimensions the first one is meta ethics normative or perspective ethics eventually are going to descriptive ethics as well as applied ethics so first of all my descriptive ethics now in a bring other path so descriptive ethics is nothing but us and empirical investigations of people's moral belief on the basis of law and customs so people or moral belief based on the law as well as customs in the this is the descriptive ethics. It studies the history as well as evaluation of ethics and gives a record of certain taboos, customs and conventions. That is our future, that is our past, we will follow up on it, history, evolution, we will follow up on it. That is what we will continue. It is a taboo, it is a taboo, it is a taboo, it is a custom that we follow up on it. It is a default that we follow up on it. That is why we are different. That is why we are unethical. This is the descriptive ethics. The best example of descriptive ethics is Kohlberg's theory of moral consciousness. That is the best example of moral consciousness. Normative ethics. Next is normative ethics. So it is the study of ethical theories that describes how people ought to act behave in society that is one society is one human how do you think how do you think how do you think how do you think the descriptive one of the normative ethics in addition it examines the standard of rightness as well as wrongness of an action if someone deviates from the established standards there are provisions of punishment and also the justifications of the same that is one of the 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 one अधके वन्टे उनके क्राइम आधा ट्रीट पालन करों अधको उनके पनिशमेंट ये रखो नहीं ला इधर ना डेला ना नॉर्मेटिव एथिक्स द नॉर्मेटिव एथिक्स ने बात दी ना अगेन हम वन्टे चार्ज भी अपना एम डी डू ना फर्स्ट वन इस वर्चुअल एथिक्स द एथिकल एक्शंस ऑट टू बी कंसिस्टेंस विथ द सर्टेन आइडियल virtues that provide for the full development of our humanity these virtues are of dispositions and habit that enable us to act according to the highest potential of our character and on behalf of the values like truth honesty courage compassion etc so it's foundation laid by Plato, who said that justice and other virtue as harmony of a soul so Plato in a soldier justice needy and other virtues along with the or harmony of soul of injury other or mantra one to me are no near me are no courage as was compassionate you know I went to children according to the party internal qualities and brave man can be brave even if he never has an opportunity to show it the other on a near me or to add a baby cut a booty in a talent to give it a little bit in a अपना कोड़ा आवाम उन दिक्कत एक ब्रेव मैन ना चाहिए ना उन्होंने इन्नर क्वालिटीज़ दा उन्हें आवाम ब्रेव आई नहीं आप इन्हें दा डिटरमाइन करना इवन इफ ही हैज अ चांस टू शोकेजेस आह इन्नर क्वालिटीज़ और नॉट करेंगे ला ताकि इम्पोर्टेंट करें दा बाय डिफ़ॉल्ट है इन्नर कुनो आवाम उन दिक्कत ब्रेव मैन Generosity between missile lines as well as proctility. Further, he argues 
for a habit of virtue someone who does not have a correct virtue but his internal dispositions might attain as gradual through practice so a plato aristotle thomas aquinas were the major advocates of virtue ethics virtue ethics pathi yaar yaar pesirukanga appdi paakumbodhu plato aristotle as well as thomas aquinas ellame pesirukanga next is deontology ethics it argues that ethical action is one that best protect and respects the moral rights of a affected the underlying belief is human have dignity based on their human nature as per or free will on the basis of such dignity they have right to be treated as ends and not merely as means to other ends means are more important than ends so அதாவது எண்டு அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வேலை செய்கிறோம் அதோட ரிசல்ட் தான் நம்ம எண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம இன்பிட்வீனில் நிறையா ப்ராசஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா நிறையா ப்ராசஸ் பண்ணியிருப்போம் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்போம் இதெல்லாம் என்ன என்னன்னா மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்போ ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறோம் இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டு பாயிண்ட் என்னவாகும் கவர்மெண்ட் ஜாபாக வாங்கிடணும் இதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் அதாவது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸாம் எழுதணும் இன்டர்வியூ எழுதுறோம் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறோம் நாலு பேர்ட்டு வந்து இந்த ஜாப் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் இதெல்லாம் என்னென்னா மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது எப்பயுமே நம்ம எண்ட நோக்கி போகணும் அந்த ஆக்சு அந்த எண்ட நோக்கி போகும்போது இந்த மீன்ஸும் நம்ம மைண்டில் இருக்கணும் மீன்ஸ் தான் என்னது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன இன்புட் தரோம் அதுவுமே வந்துட்டு நேர்மையாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா So, some of the denotological theories. So, first of all, Immanuel, what do you think about it? It consists of two principles. What is it? Universality as well as principle of reciprocity. Universality, the Kant implies that moral law must be possible to apply to all. Okay? And principle of reciprocity, what do you think about it? Do as you would be done by. That is, what do you think about it? 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 எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹெல்ப் சம்மன் இன் நீட் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஹெல்ப் இன் ஈவெண்ட் ஆஃப் அட்வர்சிட்டி அதாவது உனக்கு கஷ்ட காலத்தில் ஒரு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்பதான் இப்போ யாருனா கஷ்ட காலத்தில் இருப்பாங்க அவனுக்கு நீ போய் ஹெல்ப் பண்ணு அப்போ தான் வந்துட்டு அது உனக்கு நடக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இஸ் மாரல் அப்சல்யூட்ஸ் அக்கார்டிங் டு திஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தேர் ஆர் அப்சல்யூட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விச் மாரல் கொஷின் கேன் பி ஜஸ்ட் டு டிட்டமைன் ரைட்னஸ் அண்ட் ராங்னஸ் ஆஃப் கண்டக்ட் இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் எக்ஸாம்பிள் டெல்லிங் லை இஸ் இம்மாரல் த கான்செப்ட் ஆஃப் எத்திக்கல் லை இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் ஆன் மாரல் பராமீட்டர்ஸ் அதாவது போய் சொல்கிறது நம்ம தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த வார் டைமில் அந்த பேண்டமிக் டைம்லனா நம்ம ஆப்வியஸ்லி சில விஷயம் போய் சொல்லி தான் ஆகும் நிறைய பேர் இறந்துட்டு இருப்பாங்க அது வந்துட்டு ரொம்ப கொடூரமான நோயாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மக்களுக்கு பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இது வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக கியூர் பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு அவங்களோட சப்போர்ட் தேவை நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த கோவிடுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்துட்டு கொடூரமான ஒரு பேண்டமிக் வைரஸ் இல்லையா பட் நம்ம மக்கள்கிட்ட சொல்லும்போது இது ரொம்ப டேஞ்சரஸானது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இன்னும் நம்ம பயமுறுத்த முடியாது ஓகே ஸோ அவங்கள வந்துட்டு நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன் கொண்டு வரணும் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்துட்டு ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கணும் அப்போ என்ன சொல்லுவோம் இதுக்கு நீ பயப்பட வேணாம் ஜஸ்ட் இந்த இந்த மெஷர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் பண்ணுங்க நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு இந்த டிசீஸ்லேருந்து நம்ம வந்துட்டு டோட்டலாக நம்ம கண்ட்ரியை வெளியில் கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு பாசிட்டிவாக சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ போய் சொல்கிறது தப்பு தான் பட் அங்கங்கே ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் நம்ம வந்துட்டு போய் சொல்லி தான் ஆகணும் அது வந்துட்டு அன்னெத்திக்கல் அப்படின்ட்டு நம்மளால் சொல்ல முடியாது Next is divine command theory. It says that action is right if God has decreed to be right. As per the theory, the rightness of any action depends upon the action being performed because it's duty, not because of any good consequences arising from the action. If you do one thing, that means it's okay. If you say anything, you can say anything. If you say anything, you can say anything. If you say anything, you can say anything. Next is contactinism. Contactinism. According to this perspective, moral laws are the ones which is agreeable to all individuals in the society, but they have to be unbiased while examining its moral significance. Okay, right? So, moral law is the one that is common. The one individual in society is common. It is unbiased. That is the one that is common. Okay, next, next is natural rights theory. Natural rights theory says that This perspective believes in the existence of absolute natural rights that are confirmed to human beings by the virtue of being human. 
ஸோ ஒரு ஹியூமனாக இருக்கும்போது உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சில பேசிக் ரைட்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் கரெக்டாக அதை வந்து நீங்கள் எத்திக்கலாம் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் டெலிலாஜிக்கல் எத்திக்ஸ் அக்கார்டிங் டு திஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் மொராலிட்டி ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் இஸ் டிசைடட் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் அவுட் கம் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் நீ என்ன வேலை பண்ணுறியோ அதுக்கான அவுட் கம் தான் நீ எதிர்பார் உனக்கு வந்து சேரும் ரைட் இட் மீன்ஸ் தட் மாரலி ரைட் ஆக்ஷன் வுட் ப்ரொடியூஸ் குட் அவுட் கம்ஸ் வேர் எஸ் மாரலி பேட் ஆக்ஷன் ஆர் எஸ் ராங் ஆக்ஷன் வுட் காஸ் இட் பேட் அவுட் கம் இல்லையா In this perspective, ends are more important than means. So, that's what I'm saying. So, end is outcome. So, outcome is more important than means. So, end 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 is more important than means. So, see the terminologies that we have to do. Utilitarism is more important than means. Uh, most happiness for the greatest number of people. That is, one decision or one action or one action. That is, the result 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 is, egoism, ego, the result is, ego is, the result is, it's not like, the wrong action, the result is, the result is, one self for the goodness, the result is, the result is, the result is, next is, hedonism, that is best action or the decision is one that will maximize pleasure or what is it? Intellectualism. That is knowledge that is what is it? Intellectualism. Next is consequent is libertarism. Liberty should be maximized. Next is welfare. Obviously, it will increase the economic well-being. Situation ethics. Situation ethics. The action or the decision is one that results in most love. Okay. Next is aesthetism. Absentees from egoistic pleasure to achieve spiritual goals. Okay. Next is altruism. To live for others. Mathangalukaha. Na yenak enna alam valo na mathangalukaha. Na valo mathangalukaha. Na nalladu zeeva. Apingaha. Altruism. Okay. So, aduthu vaka mozhe. எக்லாரிட்டேரியனிசம் அப்ரோச் ஓகே அதாவது ஃபேர் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஈக்வாலிட்டி அப்ரோச் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அகார்டிங் டு தி எக்லாரிட்டேரியனிசம் ஆல் தி பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் பேர்டன் ஷுட் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பை தி ஃபாலோயிங் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எவ்ரி பர்சன் ஷுட் பி கிவன் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் ஷேர் ஆஃப் சொசைட்டி பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் பேர்டன்ஸ் இப்போ சொசைட்டியில் நிறைய பேர்டன் இருக்குது அப்படின்னா ஒருத்தனே அதை தூக்கி சொல்லக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் அதை வந்து நம்ம ஸ்பிட் அப் பண்ணி கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட்டே எல்லாம் பார்த்துக்கும் அப்படின்னு இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸும் கவர்மெண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் இந்த பேர்டன் வந்து நமக்கு குறையும் இல்லையா ஸோ அதனால் எல்லா சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் ஆகட்டும் பேர்டன் ஆகட்டும் ஒருத்தன் கையிலையும் இருக்கக்கூடாது அதை வந்துட்டு பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் Okay. Next is Meta-Ethics. So, Meta-Ethics is what we are talking about. It focuses on the meaning of ethical terms themselves. So, besides applied question of what should be done in particular situation, it doesn't consider whether the action is good or bad. Rather, it questions the goodness and badness of morality itself. That is, if you are doing it, you will be able to do it. கெட்டது நடக்கும் அப்படின்னு யோசிக்க மாட்டோம் இதை நான் பண்ணுறேன் இதில் என்னென்ன எனக்கு மெரிட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டீ மெரிட்ஸ் இருக்குது இப்படி யோசிக்கிறதா நம்ம மெட்டா எத்திக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் சரிங்களா த கீ தியரி இன் மெட்டா எட் எத்திக்ஸ் இஸ் நேச்சுரலிசம் நான் நேச்சுரலிசம் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரெஸ் ப்ரெஸ்கிரிப்டிசம் ஓகேங்களா Next is Applied Ethics. It is concerned with the philosophical examination of particular moral issues in private as well as public life which involve moral judgments. It examines specific controversies issues like abortion, uh, infanticide, animal rights, environmental concerns, homosexuality, capital punishment, nuclear war etc. by using the conceptual tools of meta-ethics as well as normative ethics. So normative ethics is another action of good as well as bad outcomes. Okay, if you have good action, you will have a good outcome. Or bad action, you will have a bad outcome. Or, right? மெட்டாயத்திக்ஸ் மேம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நான் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுறேன் நான் எண்டு பற்றி நான் கவலைப்படலை இப்போ நான் ப்ரெசண்ட்டாக பண்ணிட்டு போய் இந்த மீன்ஸு கரெக்டாக தப்பாக நான் ஜட்ஜ் பண்
பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே தான் அப்ளைட் எத்திக்ஸ்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் காம்போ ஆஃப் பூட் மெத்தா எத்திக்ஸ் ஆஸ் வெல் ஸ்பார்மேட்டிவ் எத்திக்ஸ் சரிங்களா இப்போ நான் பண்ண போகிறதும் நான் பார்க்கணும் அட் த சேம் டைம் என்னோடய எண்டு என்னவாக இருக்கும் அதையும் நான் யோசிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ அப்ளைட் எத்திக்ஸ் பார்ப்போம் கரண்ட் ஜென்ரேஷனில் சில நிறைய இஷ்யூஸ் போய்ட்டுருக்கு இல்லை கபோஷனாக இருக்கட்டும் இன்ஃபேன்டிசைடாக இருக்கட்டும் அனிமல் ரைட்ஸ் என்வரான்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு போய்ட்டுருக்கு ரைட் இதை வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு விதமாகவும் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆக்ஷனோட மெரிட்ஸ் டிமெரிட்ஸும் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் அட் த சேம் டைம் நமக்கு ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய எண்டு அவுட் கம் இருக்கில்ல ஃபைனல் அவுட் கம் அதையும் மைண்டில் வச்சு தான் நம்ம பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அப்ளைட் எத்திக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் நார்மேட்டிவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் அப்ளைட் எத்திக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ சில ப்ரின்சிபிள்ஸ் இருக்குது அதில் என்னென்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பர்சனல் பெனிஃபிட் பர்சனல் பெனிஃபிட்டுங்கிறது என்னது அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு அது பெனிஃபிட்டாக இருக்கா இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு சோஷியல் பெனிஃபிட் அதனால் சொசைட்டிக்கு எதுனா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அடுத்து ப்ரிவெலன்ஸ் ஆஃப் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் பிலவன்ஸ் ஓகேங்களா ஹெல்ப் டூ சிட் நீட்ஸ் யார் நீ நீட்டில் இருக்காங்களோ அவங்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் பேட்டர்னலிசம் ஓகே அசிஸ்ட் அதர்ஸ் இன் பர்சூவிங் தேர் பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வென் தே கேனாட் டூ ஷோ தெம் செல்ஃப் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹார்ம் ஸோ மற்றவங்க நம்ம ஹார்ம் பண்ணக்கூடாது பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹானஸ்டி எந்த காரணத்துக்காகவும் நம்ம நேர்மை நம்ம விட்டு கொடுக்கக்கூடாது லாஃபுல்னஸ் அதாவது நம்ம எப்பவுமே லாவாக வயலன்ஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அடுத்து அட்டானமி அதாவது அக்னாலேஜ் ஆஃப் பிரின்சிபல் இஸ் இன் ஃப்ரீடம் ஓவர் இஸ் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் பாடி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஜஸ்டிஸ் ரைட்ஸ் ஓகேங்களா ஜஸ்டிஸ் நமக்கு தெரியும் நீதி நேர்மை நியாயம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகேங்களா ரைட்ஸ் பர்சனல்ஸ் ரைட் டு லைஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரைவசி ஆஸ் வெல் அஸ் த ஃப்ரீ எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதெல்லாம் அவர் நம்ம கொடுத்து தான் ஆகும் ஓகே த ஃபஸ்ட் டூ பிரின்சிபல் பர்சனல் பெனிஃபிட் ஆஸ் வெல் சோஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் கான்சிக்வன்ஷியலிஸ்ட் அதாவது பர்சனல் ஆஸ் வெல் பர்சனல் எனக்கு அது சரிப்படுது நான் பண்ணுறேன் எனக்கு அது நல்லது நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீ நல்லது உனக்கு அது நல்லது ஆனால் சொசைட்டிக்கு அது நல்லதா அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிக்கணும் ஓகேங்களா சொசைட்டிக்கு நல்லது நான் நான் பண்ணுறேன் ஆனால் அல்டிமேட்டாக உனக்கு அது நல்லது அதையும் நீ யோசிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து டூ இன் ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று இணைந்தது தான் ஓகேங்களா பிரிக்க முடியாது ஓகே ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் பெலோமென்ட்ஸ் பேட்டர்னிசம் ஹார்ம் எக்ஸெட்ரா இஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த டியூட்டி ஓகே அண்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் அட்டானமி ஜஸ்டிஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த மோரல் ரைட்ஸ் பற்றி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் அஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டைப்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ எத்திக்ஸ் நான் என்ன பார்த்தோம் டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன் அஸ் வெல் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா டோட்டலாக ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்க்கும்போது மெட்டா நார்மேட்டிவ் ஆர் பர்ஸ்பெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் நெக்ஸ்ட் இஸ் அப்ளைடு எத்திக்